Aujourd'hui, on va parler de ma lointaine jeunesse. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Cory, j'ai 29 ans et j'ai un syndrome d'air dans l'os qu'on a découvert uniquement à l'âge adulte. Étais-je un enfant en pleine santé avant que le diagnostic tombe Pas vraiment. Déjà bébé, j'avais des symptômes fréquemment associés au syndrome d'air dans l'os et ça a continué à évoluer petit à petit, avec parfois des plateaux de stabilisation, d'amélioration, avant de se détériorer à nouveau. Dans l'enfance, j'avais surtout des problèmes respiratoires et de tonus musculaire. Je faisais de l'apnée du sommeil qui ont donné quelques frayeurs à ma mère. Je chopais tous les virus qui passaient et je mettais longtemps à guérir. J'étais un bébé plutôt marrant, avec une grosse tête, peu de cheveux, des yeux qui bouchaient et un sourire sans dents. Je ne sais pas à quel point ça a joué en ma faveur, mais au moins, je ne manquais pas d'amour et c'est déjà plutôt sympa. À trois ans et demi, on m'a diagnostiqué ma scoliose. Elle était à double courbure et la plus importante était à 36 degrés et fonçait en direction de mon cœur. L'évolution rapide pour mon jeune âge a nécessité le port d'un corset orthopédique par crainte que si la scoliose continuait à évoluer, elle touche mon cœur. En plus de ça, j'avais déjà des difficultés respiratoires, en partie dues à ma scoliose qui prenait de la place à l'un de mes poumons et en partie car j'avais mon thorax enfoncé. Heureusement, ce problème s'est résorbé à la puberté Probablement le seul point positif pour mon corps qui a décidé de faire pousser une poitrine. Bref. Toujours vers 3-4 ans, d'autres symptômes d'un trouble des tissus conjonctifs avaient été cernés, avec notamment un médecin qui suspectait que j'avais un syndrome de Marfan, maladie qui a de nombreux points communs avec le CED. Mais ça n'a jamais été investigué, ni même mentionné oralement selon les souvenirs de ma maman, et on ne l'a appris qu'une vingtaine d'années plus tard, lorsque j'ai demandé mon dossier médical. Vraiment Demandez toujours votre dossier médical, vous me remercierez un jour. À 4 ans, mes parents ont cru que j'étais peut-être sourd. Depuis toujours, j'ai de la peine à moduler le volume de ma voix. J'ai entendu toute mon enfance et adolescence de la part de plusieurs personnes que je devais arrêter de gueuler, alors que j'avais l'impression de parler tout à fait normalement. L'examen ORL n'a rien révélé d'anormal, mais le médecin a mentionné que j'avais une fatigue diurne excessive. Comme le dirait ma mère, je suis née fatiguée. Moi qui pensais que ma fatigue chronique n'était apparue qu'à l'adolescence, apparemment, mon niveau d'énergie n'était déjà pas habituel à un si jeune âge. On attribuait à ma scoliose et le fait que je doive porter un corset orthopédique mes problèmes de coordination et de motricité. C'est aussi vers cette période qu'avait commencé mon hypotonie, probablement parce que le port d'une orthèse rigide à long terme peut favoriser une perte de muscle. Du coup, j'ai fait de la kiné respiratoire, j'ai fait de la gymnastique avec la méthode Margaret Morris, en plus des cours de gymnastique à l'école. À ce jour, malgré mes nombreux efforts, j'ai pas tellement l'impression que la situation s'est améliorée. J'ai quand même eu la chance d'avoir certaines adaptations pour mon CED, malgré le fait qu'on pensait que tout était lié à ma scoliose. J'ai eu de la psychomotricité pour améliorer ma motricité fine, et j'avais des manchons pour m'aider à tenir mes crayons. Les profs comme les élèves étaient mis au courant, et tout le monde était attentif à ce que je ne me blesse pas ou à me laisser plus de temps si ma motricité me posait certains problèmes. On me laissait du temps pour m'adapter à mon environnement et on me reprenait dans le but de m'aider pour ma santé. Par exemple, en me faisant remarquer que je marchais sur la pointe des pieds ou pour que j'aménage mes affaires. Parce que franchement, est-ce qu'il y avait besoin que je me trimballe avec un sac de 10 kg alors que tout le monde savait que j'avais fait la moitié de mes devoirs en classe, durant les pauses ou après un exercice, histoire de gagner du temps. À l'âge de 7 ans, mes parents ont divorcé. Cela a complètement changé la dynamique familiale, et j'ai commencé à prendre beaucoup de place. Un peu pour décharger ma mère, beaucoup parce que j'aimais jouer le petit chef. À cette époque-là, j'ai commencé à voir une psy. Deux ans plus tard, la situation a commencé à devenir très conflictuelle à la maison. J'avais des problèmes à l'école avec une prof très stricte, pour ne pas dire ignoble, qui m'avait élu bouc émissaire et n'hésitait pas à me frapper lorsque les choses ne lui convenaient pas. Je ne voulais pas que ma mère s'en mêle et je déchargeais sur elle ma souffrance et ma frustration. J'ai commencé à faire l'école buissonnière et à fuguer, puis la situation s'est dégradée de plus en plus. Ma maman avait beau parler des difficultés que je posais, j'étais si douée pour porter le masque de l'enfant sage et brillant que bien souvent, on pensait que c'était ma mère qui avait un problème. À l'âge de 11 ans, la situation est devenue tellement critique que plus personne ne pouvait nier l'évidence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement dire que j'ai été hospitalisée à long terme pour des difficultés d'ordre psychologique et psychosocial. On avait tendance à mettre mes difficultés sur le fait que j'étais trop intelligent et que par conséquent, je me posais trop de questions. J'avais déjà entendu à plusieurs reprises que j'étais surdouée, 
la comparaison se faisant avec ma sœur, qui avait de grandes difficultés d'expression, de maintien de l'attention et au niveau scolaire. On mettait cette prétendue douance sur le dos, encore une fois, de ma scoliose qui impactait ma santé physique. Si bien que je préférais les activités intellectuelles et taper la discute avec les maîtresses à la récré plutôt que de jouer à des jeux épuisants avec mes amis. À cette époque, on m'a fait passer un test de QI que ma mère, ma psy et moi avions pour une raison quelconque complètement oubliée avant que je n'ai accès à mon dossier médical. J'ai un QI parfaitement dans la norme, mais ça n'a pas empêché que j'entende encore des louanges sur mon prétendu haut potentiel qui justifiait à son tour ma sensibilité, mon sens de la justice, le désir de tout comprendre et qui était la cause de mes troubles du comportement. De cette époque, je ne me rappelle pas grand chose. Je sais que j'ai redoublé ma sixième année et je me suis retrouvée dans une classe formidable qui m'a redonné goût à la scolarité au point que je veuille devenir prof plus tard. À l'âge de 14 ans, je commence à avoir des douleurs intenses dans les jambes qui deviennent chroniques. Faut dire qu'à l'époque, je faisais de la course à pied. Évidemment, sans support physique aucun, puisque l'on n'avait aucune idée du CED ou même du fait que j'avais les pieds plats. Les médecins disaient que c'était à cause de ma scoliose, qu'elle provoque un décalage et qu'une jambe tape plus fort que l'autre. Je commence aussi à faire des chutes, n'importe où, comme si mes jambes manquaient soudainement de force et on pensait que c'était aussi lié à mon dos. Mon orthopédiste m'a informé que ma scoliose a empiré et qu'à mon âge, la meilleure solution serait de m'opérer. Je comprends que pour soulager mes problèmes au niveau des jambes, je dois me faire opérer du dos. Je suis jeune, j'ai des bonnes chances de bien me rétablir, alors j'accepte. Ah, la douce insouciance de la jeunesse Je crois bien que c'était la dernière fois que j'ai eu une confiance totalement aveugle envers le monde médical. Cette opération est le moment où j'ai commencé à me sentir handicapée. Mes douleurs sont devenues plus intenses et chroniques. J'ai commencé à avoir des subluxations, notamment au niveau des côtes. Mais surtout, surtout, j'ai commencé à subir de la maltraitance médicale. Les médecins ont commencé à me traiter de flemmard et de capricieux, quand ce n'était pas carrément de menteur. Cela a participé à détruire pendant des années ma confiance envers le monde médical. J'avais aussi l'impression qu'aux yeux des autres, ma situation avait changé. J'étais passé de quelqu'un à qui on proposait des aménagements qui n'étaient parfois pas nécessaires, à une personne complètement valide à leurs yeux, sans reconnaissance aucune de ma souffrance. Pour eux, j'avais été handicapée jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de finalement être devenue valide. Pour moi, c'était exactement l'inverse. Nos validismes intériorisés des deux côtés ne prenaient évidemment pas en compte le principe de handicap invisible, de handicap causé par des circonstances, ni même d'accommodation pour quelqu'un dont, pensait-il, n'avait aucun problème, puisque ma scoliose avait été guérie suite à l'opération. Ma dernière année de scolarité s'est bien passée, mais uniquement au prix d'une bonne organisation. J'avais deux heures de physio et une heure de psy par semaine que je planifiais en dehors des heures d'école. Tous les midis, je rentrais manger rapidement avant de faire une petite sieste pour ne pas m'effondrer d'épuisement en classe. Je prenais tous les jours un bon nombre de médicaments, dont la plupart ne fonctionnaient pas, et sans claire explication de leur utilité. C'est un miracle que j'ai tenu aussi longtemps avec des anti-inflammatoires journaliers avant que l'on me propose un protecteur gastrique. J'ai fini ma scolarité du mieux que je le pouvais, cachant ma souffrance avec humour. Comme adaptation, j'avais une dispense pour la gym et je ne faisais que la moitié des cours de cuisine car je ne parvenais pas à tenir debout plus longtemps. Je m'organisais pour porter le moins de choses possible dans mon sac, malgré la quantité de devoirs. Et c'est parce que j'ai vu à quel point je suis devenue handicapée par le fait de porter des choses lourdes, en plus de la pression familiale, que j'ai finalement décidé de m'engager dans la vie d'adulte avec un apprentissage plutôt que de continuer des études au gymnase. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec une ancienne camarade de classe. Ça a été le premier moment où j'ai réalisé à quel point je portais un masque de clown à l'école, cherchant à amuser la galerie et faisant preuve d'autodérision pour me rendre imperméable à d'éventuels jugements que je pouvais avoir. Elle m'a dit qu'elle était parfois choquée de me voir sourire et plaisanter, y compris lorsque je faisais mention de choses difficiles qui se passaient dans ma vie, comme le fait que j'ai dû aller au tribunal pour mettre de la distance avec mon père, ou que mon opération était reportée car le neurochirurgien était mort dans un crash d'avion. Ça a été la première fois où j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais une espèce de dissonance entre mes souvenirs, les souvenirs de ce que je vivais, de ce que je parlais, ou de comment j'en parlais. Je vivais une espèce double vie, avec un masque visant à ce que les choses aillent dans mon sens, qu'on m'apprécie. 
et ça marchait globalement bien. Mais c'est vrai que, au final, peu de gens peuvent se vanter de m'avoir vraiment connu et compris à cette époque, car moi-même, je ne me comprenais pas. J'ai grandi avec beaucoup de doutes sur qui j'étais, ce que je ressentais, comment je le ressentais. Je me suis toujours senti incompris, comme si j'étais un alien. En même temps, on avait déjà eu des phénomènes un peu étranges dans ma famille, alors je n'étais pas aussi loin de la réalité que ça. J'épluchais tous les livres de la bibliothèque pour m'aider à comprendre ce monde étrange. Pourquoi les gens étaient autant obsédés par la sexualité, mais ne voulaient jamais en parler Pourquoi les gens étaient autant captivés ou amusés par ce que je venais de dire, alors que selon moi, je n'avais rien dit de spécial Pourquoi certaines personnes de ma famille faisaient un tel cas des vêtements que je portais, de ce que je disais, de ce que je faisais, estimant que j'étais négligée, sale et mal éduquée Est-ce que j'étais un être supérieur, métaphysique, amené à guider le monde Ou est-ce que je n'étais qu'une sombre tâche qui devait se faire discrète au risque de se faire complètement effacer pour convenir aux standards des autres, à savoir une femme polie, éduquée, bien habillée, avec le bon petit ami, qui fait des études, qui se douche tous les jours, qui est son lieu de vie impeccable, qui cuisine de bons petits plats, qui soit indépendante financièrement, et surtout pas comme ces déchets vivants de l'aide sociale ou de l'AI, car franchement, ils pourraient faire un effort quand même. Est-ce que c'était ça, mon but de la vie Le contraste entre ces deux explications le fait que je sois supérieure aux autres ou le fait que je ne méritais pas d'exister étaient les deux seules alternatives que je trouvais face à la diversité du monde et des réactions radicalement différentes en fonction des personnes que je côtoyais. Et évidemment, il y a un choix qui paraît plus attractif que l'autre. Alors pendant un temps, je m'y suis accrochée. Aujourd'hui, savoir que je lisais des livres philosophiques quand ce n'était pas idéologique de certains mouvements sectaires, à l'âge de 12 ans, ça fait halluciner l'adulte que je suis. Quand je repense à l'enfant et l'ado que j'ai été, j'ai l'impression que cette vie a été vécue par quelqu'un d'autre qui jouait sans cesse la comédie, allant jusqu'à s'en épuiser, péter les plombs et recommencer à zéro. Une personne qui cherchait des réponses à des questions que personne ne posait et qui semblait malvenue de poser. Je m'étonne d'être arrivée jusque-ci, car j'étais carrément paumée sans savoir ce que je faisais. Il m'a fallu longtemps pour trouver ma place et apprendre à me connaître et à apprécier la personne que je suis. Pour être exact, il a fallu la dégradation de ma santé que j'accepte le fait d'être handicapée, être libérée d'une relation sentimentale qui me forçait à être d'une certaine manière, parce que, après tout, qui d'autre pourrait aimer quelqu'un comme moi Quel sens aurait ma vie si je n'arrivais pas au moins à devenir parent Tout cela a demandé énormément de temps, de thérapie, de travail sur moi-même. Je me rappelle avoir contacté plusieurs connaissances après ma rupture pour leur demander comment ils me décriraient à quelqu'un qui ne me connaissait pas. Les réponses ont été fortement révélatrices du caméléon que j'essayais d'être par peur de perdre la sympathie des gens que j'aimais. Ça a été le point de départ de ce que je considère être le vrai début de ma vie d'adulte, à 20 ans, pour découvrir qui j'étais réellement. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. C'est pas toujours facile, mais j'ai trouvé ma place, et je comprends tellement mieux le monde qui m'entoure que lorsque j'avais 11 ans. C'est presque un miracle que j'ai survécu pendant si longtemps, et j'espère continuer de vivre de nombreuses années. Tout ça pour dire que parfois ça prend du temps, et que si vous n'avez pas encore trouvé votre place, j'espère que vous continuerez à la chercher. Après tout, j'ai grandi toute ma vie en pensant que toutes les causes de ma santé et de mon fonctionnement étaient dues à ma scoliose, alors que beaucoup d'autres choses se jouaient sans parfois que je ne le sache. Parfois, il faut un peu plus de temps, un changement de perspective ou d'entourage pour réussir à se comprendre et avancer sereinement en tant qu'adulte. Je vous souhaite de trouver la même sérénité que moi. En attendant... Je serais curieux de savoir à partir de quel âge les symptômes révélateurs de votre SED ou de votre hypermobilité se sont déclarés. En attendant, je vous souhaite plein de cuillères et à la prochaine. Bye Oui, euh, effectivement, je me suis assis par terre parce que il a pris mon coussin et euh, m'asseoir par terre euh, elle me semblait la meilleure alternative. C'est... C'est beau la vie, hein, c'est tout. Hein, mon chat hmm. <rire> Allez, bye